。我说严姐，你就不能消停两天？我这不闲着没事儿做吗？想着帮你清理一下水槽，谁知道这一碰就炸开了。小身板不行啊，赶紧上楼洗个热水澡吧。不用了，还是上楼洗一个吧，别着凉了。真是服了你了。姐，姐，哎，水凉了。啊，那你等一下，我马上上去。好的，没下去了。来了吗？来了。做了你最爱吃的葱油拌面。好香啊！快尝尝。好吃吗？嗯，好吃。我儿子这手艺，就算将来以后不拉琴了，开家面馆，也能养活自己。钱要拉，面馆也可以开。好。你不吃吗？我不饿。再说一次，我没钱，你走，不然我就报警了。我是你爹，我来看老婆孩子，警察管不了我。你说钱往哪儿了？你滚啊！你不要跟了，你给我走！你走不走？要钱是吧？我给你，赶紧给我滚！就这么点钱，就想打发我呀？你拉小提琴不是挺能赚钱的吗？下回可不能这么怠慢你爹了啊！哎，儿子，你没事吧？妈，没事，钱我还可以再挣的。爹，我拿钱去买毒品去了，真是造孽呀、啊！可以在上线查到没有？我们研究了 KK 小号的通讯录，那上面全是先买家代号，而那个六哥就是刘伟的马仔六子。看来你的分析是对的。每当到决策的时候，小美人就很听刘伟的。每当我就要说服小美人的时候，刘伟都会蹦出来影响他。所以 ，K K 这小子必须得成为我们的人，为我们获得情报。我查了一下他银行账户，发现他有将近十万元的存款。所以，这小子在不缺钱的情况下依然去贩毒，看来他心里的阴暗程度比我们想的还要严重。有些事儿我一直没有告诉你，我在他的手机里装了窃听软件。经过我的观察。这个小子本性并不是很坏，一心想做一个小提琴家。
，像他这种深陷无底洞，却又不甘心死的孩子，只要我给他一根救命稻草，他想都不想，一定会牢牢抓住。真没想到，你也有悲天悯人的时候。可是我现在心里是个冷血动物。你也是考虑到纪晓鸥了吧？小欧一直把战宇当成弟弟，我也不想让他难过。发展 KK 难度很大，他行动很隐蔽，想要人赃俱获几乎不可能。那就创造可能。这不是我的，我不经常来这种地方玩，我没见过。我真的，这东西不是我的。你以为我们这随便抓你的吗？啊 ，K K。K K， 什么 K K？ 本名叫战宇，在酒吧街贩毒的时候就叫做 K K。我们跟了你很久了，你还狡辩？知道这点东西能判你多少年吗？我想起来了。刚才那个人，他撞了一下我，这东西肯定是他放我身上的。不信你们去调探头，自己看看吧。别人集团内部什么关系都不清楚，什么都不知道，闷头替别人卖命。我跟你说，刚才撞你那人很有可能就是六子的其他手下，眼红你的销量，故意害你的。山上这些人就两个结果，要么被抓了枪毙，要么被他们弄死。我不想死，我不想死，我不想死，警察大哥，我死了，我妈怎么办？你跟我说有用吗？我真不是故意要干这个的，还是没办法。想活着吗？嗯。只有一条路可以救你。你说，只只要我能活，你你说什么都行。将功补过，协助警方破获小美人犯罪集团，你就有一线希望。即便压力到了法庭上，你也算是戴罪立功。我们调查过你，妈妈重病，父亲吸毒、酗酒，还有家暴，家里所有的负担都压到了你一个人的身上。但即便是这样，你仍然是一个品学兼优的好学生。现在改变命运的机会来了，就看你能不能把握得住。
会想想。